Έχετε αναρωτηθεί ποτέ τι κάνει τους μεγαλύτερους επιστήμονες να ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπους. Είναι η εγκυκλοπηδική τους γνώση των επιστημονικών γεγονότων και θεωριών ή μήπω κάτι εντελώς διαφορετικό. Σήμερα θα αντλήσουμε έμπνευση από ένα από τα πιο λαμπρά μυαλά στην ιστορία, τον Άλμπερτ Αϊνστάιν. Σύμφωνα με τον Άλμπερτ Αϊνστάιν, το κλειδί για την επιστημονική ανακάλυψη δεν βρίσκεται στη γνώση, αλλά στη φαντασία. Σε αυτό το βίντεο θα εξερευνήσουμε τις σκέψεις του Αϊνστάιν σχετικά με τη δύναμη της φαντασίας στην επιστήμη και πώς μπορεί να μας εμπνεύσει όλους να σκεφτόμαστε και ένα τόμα και να ξεπεράσουμε τα όρια των γνώσεών μας. Ας ανακαλύψουμε λοιπόν τι είχε να πει ο Αϊνστάιν. Είμαι αρκετά καλλιτέχνη για να αντλήσω ελεύθερα από τη φαντασία μου. Η φαντασία είναι πιο σημαντική από τη γνώση. Επειδή η γνώση είναι περιορισμένη, ενώ η φαντασία αγκαλιάζει ολόκληρο τον κόσμο, ενθαρρύνοντας την πρόοδο και γεννώντας την εξέλιξη. Τι εννοούσε με αυτό? Ο Άλμπερτ Αϊνστάιν είπε αυτό το απόφθεγμα σε μία συνέντευξη που έδωσε σε ένα δημοσιογράφο ονόματι George Sylvester Wierig το 1929. Το απόσπασμα δημοσιεύτηκε στο The Saturday Evening Post στις 26 Οκτωβρίου 1929 ως μέρος ενός άρθρου με τίτλο «Τι σημαίνει η ζωή για τον Αϊνστάιν». Η συνέντευξη δημοσιεύτηκε αργότερα στο βιβλίο «Ματιές τους Μεγάλους» το 1930. Στη συνέντευξη, ο Αϊνστάιν συζητούσε τη σχέση μεταξύ επιστήμης και φαντασίας και τη σημασία της διέστησης και της δημιουργικότητας στην επιστημονική ανακάλυψη. Σύμφωνα με τον Αϊνστάιν, η γνώση από μόνη της δεν αρκεί για να οδηγήσει την επιστημονική πρόοδο. Χωρίς φαντασία, η γνώση από μόνη της μπορεί να παραμείνει στάσιμη και περιορισμένη. Αν και η γνώση είναι σίγουρα σημαντική, μόνο με το να φανταζόμαστε νέες δυνατότητες και να σκεφτόμαστε καινοτόμα, μπορούμε πραγματικά να οθήσουμε την κατανόησή μας για τον κόσμο. Στην πραγματικότητα, ο Αϊνστάιν πίστευε ότι η διέστηση και η δημιουργικότητα ήταν σημαντικότερες ακόμη και από την επιστημονική εκπαίδευση ή κατάρτιση. Ο ίδιος ο Αϊνστάιν απέδειξε τη δύναμη της φαντασίας στις πρωτοποριακές του θεωρίες της σχετικότητας, οι οποίες αμφισβήτησαν τις καθιερωμένες υποθέσεις σχετικά με τη φύση του χώρου και του χρόνου. Φανταζόμενος νέα σενάρια και υποθετικά πειράματα, ο Αϊνστάιν κατάφερε να αναπτύξει μια ριζικά νέα κατανόηση του σύμπαντος που άλλαξε την κατανόησή μας για τη φυσική. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η γνώση εξακολουθεί να αποτελεί θεμελιώδη προϋπόθεση για την επιστημονική ανακάλυψη. Σε καμία περίπτωση ο Αϊνστάιν δεν υπονόησε ότι πρέπει να εγκαταλείψουμε τη γνώση για χάρη της φαντασίας. Αντιθέτως, πίστευε ότι η φαντασία είναι ένα ουσιαστικό συμπλήρωμα της γνώσης, επιτρέποντάς μας να δούμε πέρα από αυτό που είναι σήμερα γνωστό και να κάνουμε νέες συνδέσεις μεταξύ διαφορετικών ιδεών. Με άλλα λόγια, η φαντασία και η γνώση συνεργάζονται για να οδηγήσουν την επιστημονική πρόοδο. Οι μεγαλύτεροι επιστήμονες διαθέτουν όχι μόνο τεράστια γνώση, αλλά και φαντασία, περιέργεια και αδιάκοπη εργασιακή διάθεση. Δεν είναι απλώς αποθήκες γνώσης, αλλά διαθέτουν επίσης ένα φλέγον πάθος για εξερεύνηση και ανακάλυψη. Δεν αρκούνται στο να αποδέχονται απλώς την υπάρχουση κατάσταση των πραγμάτων, αλλά αντιθέτως, του κοινεί η επιθυμία να εξερευνήσουν και να ανακαλύψουν νέα δεδομένα στην επιστήμη. Είναι σε θέση να σκέφτονται καινοτόμα και να αμφισβητούν μακροχρόνιες υποθέσεις, κάτι που συχνά οδηγεί σε καινοτομίε και παραδειγματικές αλλαγές. Αυτά τα χαρακτηριστικά είναι που κάνουν τους σπουδαιότερους επιστήμονες να ξεχωρίζουν από τους υπόλοιπου και χρησιμεύουν ως πηγή έμπνευση για τις μελλοντικές γενιές επιστημόνων. Ο Αϊνστάιν όχι μόνο ήταν ένας λαμπρός επιστήμονας, αλλά και ένας βαθιά σκεπτόμενος στοχαστής που είχε πολλά να πει για το ρόλο της φαντασίας στην επιστημονική ανακάλυψη. Πρέπει να χρησιμοποιούμε τη φαντασία μας και να σκεφτόμαστε δημιουργικά αν θέλουμε να ανακαλύψουμε νέες δυνατότητες και να οδηγηθούμε σε επιστημονικές καινοτομίε. Έτσι, αν έχετε πάθος για την επιστήμη, μη φοβάστε να αφήσετε ελεύθερη τη φαντασία και την περιέργειά σας και να δείτε πού θα σας οδηγήσουν.
Ποιος ξέρει, μπορεί να κάνετε την επόμενη μεγάλη επιστημονική ανακάλυψη και να συνεισφέρετε στον τεράστιο θησαυρό των γνώσεων που υπάρχει ήδη στον κόσμο. Θα ήθελα πολύ να ακούσω και εσάς. Εάν έχετε οποιασδήποτε επιστημονικές ιδέες ή νέες προοπτικές να μοιραστείτε, μην διστάσετε να τις γράψετε στα σχόλια παρακάτω. Η συμβολή σας θα μπορούσε να είναι η σπίθα που θα πυροδοτήσει την επόμενη μεγάλη επιστημονική ανακάλυψη. Λοιπόν, ας συνεργαστούμε για να ξεπεράσουμε τα όρια όσων γνωρίζουμε και να κάνουμε νέες επιστημονικές ανακαλύψεις. Αυτή ήταν μια σύντομη επισκόπηση της οπτικής του Αϊνστάιν σχετικά με τη σημασία της φαντασίας στην επιστήμη. Είναι μια ισχυρή υπενθύμηση ότι η γνώση δεν είναι αρκετή για να μας οδηγήσει προς την πρόοδο. Ελπίζω να σας ενέπνευσε να αξιοποιήσετε τη δική σας φαντασία και να εξερευνήσετε νέες ιδέες στη δική σας επιστημονική προσπάθεια. Μην ξεχάσετε να κάνετε like και να εγγραφείτε για περισσότερο επιστημονικό περιεχόμενο. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε αυτό το βίντεο.